హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్ బయాలజీ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ అయితే మనం అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న వీడియో ఇది ఈ వీడియో మనం డిస్కస్ చేయబే టాపిక్ ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ టీసీస్ సో కాంప్లెక్స్ టీసీస్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోతుంది వీడియో మనం ఎక్కడ స్కిప్ చేయడం లాస్ట్ చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సంస్థ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్లైకన్ ఆల్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ చేసిన చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇక చూడండి కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ కు వచ్చరికి ద కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ ఆర్ మేడ్ అప్ మేడ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ దీస్ వర్క్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ యూనిట్ సో ఇక్కడ మనకి సింపుల్ టిష్యూస్ అంటే ఆ సింపుల్ టిష్యూస్ లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అని కూడా ఒకే రకంగా ఉంటుందని చెప్పున్నాం కానీ కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ కు వచ్చరికి మోర్ దాన్ వన్ టైప్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ రకాలైనటువంటి సెల్స్ అన్ని కూడా కలిపి ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ అవుతూ ఒక ఫంక్షన్ చేస్తుంటాయి సో ఒక యూనిట్ కింద ఇలా ఉన్న వాటిని మనం ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ అంటాం అంటే కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ లో ఉన్నటువంటి ఒక టిష్యూ ఫామ్ అవుతుంది టిష్యూస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెల్స్ అన్ని కూడా ఒకదాని కొట్టి కలిసి ఒక యూనిట్ కింద ఫామ్ అవుతాయి యూనిట్ ని మనం అంటే కాంప్లెక్స్ టిష్యూ అంటాం జైలం అండ్ ఫ్లోయం కన్స్టిట్యూట్ ద కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ లో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి జైలము రెండోది ఫ్లోయం ఇలా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ అయితే మాత్రం ఈ ప్లాంట్స్ లో అయితే మాత్రం కనిపిస్తున్నాయి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే జైలం జైలం ఫంక్షన్స్ యాజ్ ఎ కండక్ట్ కండక్టింగ్ టిష్యూస్ ఫర్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ from roots to the stem and leaves athe manaki idu conduct chestuntadi xylem taluku function entante water ni conduct cheyadam jarugutundi ekkadu nunchi conduct chestundante roots nunchi stems ki adhe vidhanga leaves ki so stems ki adhe vidhanga leaves ki kuda water ni ide em avutundante ee water tho paatu minerals ni kuda ikkadu kuda conduct chese tattu tissue kinda ithe manu cheppochu ante xylem ni em ani cheppochu ante ide idi manam conducting tissue ani cheptam em conduct chestundante water ni conduct chestundi dantho paatu minerals ni kuda రెండింటి కూడా కండక్ట్ చేసి చూస్తుంది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఫ్రమ్ రూట్స్ టు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు స్టెమ్ అండ్ లీవ్స్ వరకు కూడా ఇది కండక్ట్ చేయండి ఇట్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇది ఇంకా ఏం చేస్తుందంటే మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ కొంతవరకు ప్లాంట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంచడానికి కూడా టు ద ప్లాంట్ పార్ట్స్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ ని కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంచడానికి కూడా ఇది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ కంపోజ్ ఆఫ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఎలిమెంట్ ఎన్నింటితో ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ తో అయితే ఫామ్ అవుతుంది ఎలిమెంట్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది ఆ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ట్రాకిట్స్ సెకండ్ వన్ వెజల్స్ థర్డ్ వన్ జైలం ఫైబర్స్ ఫోర్త్ వన్ జైలం ప్యారన్ కైమ ఇలా మనకి ఫోర్ ట్రాకెట్స్ వెజల్స్ ఫైబర్స్ ప్యారన్ కైమ టీవీ ఎఫ్ పి టీవీ టీవీ అంటే మనకి ఏంటంటే ట్రాకెట్స్ వెజల్స్ ఎఫ్ పి అంటే ఫైబర్స్ ప్యారన్ కైమ ఇలా మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాకెట్స్ వెజల్స్ ఇక్కడ మనకి ఫైబర్స్ ముందు జైలము అలాగే ప్యారన్ కైమ ముందు జైలం పెడతాం ఇంకా జైలం ఫైబర్స్ జైలం ప్యారన్ కైమ ఇలా మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అయితే మాత్రం ఫామ్ అవుతుంది జిమ్నోస్పెమ్స్ లాక్ వెజల్స్ ఇన్ దేర్ జైలం ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జిమ్నోస్పెమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు ఉన్న ప్లాంట్స్ టైప్స్ లో గ్రూప్స్ లో మనకి ఏమిటంటే ఏం చెప్తాం అలాగే బ్రయోఫైటా టెడోఫైటా జిమ్నోస్పెమ్స్ యాంజియోస్పెమ్స్ సో ఏవైతే జిమ్నోస్పెమ్స్ అనుకున్నామో జిమ్ జిమ్నోస్పెమ్స్ లో ఈ వెజల్స్ ఏవైతే మనం వెజల్స్ అనుకున్నామో ఈ వెజల్స్ అనేవి ఉండవు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ట్రాకెట్స్ కాబట్టి ట్రాక్స్ గురించి చెప్పుకుందాం ట్రాకెట్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్ ఆర్ ట్యూబ్ లైక్ సెల్స్ విత్ థిక్ ఏ లిక్విడిఫైడ్ వాల్స్ అండ్ ట్యాపరింగ్ ఎండ్స్ సో ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాకెట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ మన డైగ్రామ్ లో ఉండదు ట్రాకెట్స్ అనేవి ఈ ట్రాకెట్స్ ఏంటంటే ఎలాంగేటెడ్ సడన్ గా పొడవు ఉంటాయి ఒక ట్యూబ్ కింద ఫామ్ అవుతుంటాయి సో దీనిలో అంటే వీటి తలకి సెల్ వాల్స్ వచ్చేసరికి దేంతో ఫామ్ అవుతుంది అంటే లిగ్నిన్ తో ఫామ్ అవుతుంది సో లిగ్నిఫైడ్ వాల్స్ కింద అయితే మాత్రం ఫామ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ట్యాపరింగ్ సెల్స్ ఈ చివరి ఆ చివరి కొద్ది సన్న కొద్ది సన్నగా ఉండడం జరుగుతుంది దే సో దీస్ ఆర్ డెడ్ అండ్ డెడ్ అండ్ ఆర్ వితౌట్ ప్రోటోప్లాజం వీటి లోపల ప్రోటోప్లాజం అనేది ఉండదు ఇవి డెడ్ సెల్స్ కింద అయితే మనం చెప్పొచ్చు ద ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్ హ్యావ్ థిక్నింగ్ విచ్ వేర్ ఇన్ వేర్ ఇన్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఈ ఇన్నర్ సైడ్ ఇప్పుడు అవుటర్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ వాల్ వచ్చేసరికి అవుతుంది అక్కడక్కడ కొద్దిగా థిక్ గా ఉంటుంది అక్కడ క
నెక్స్ట్ చూడండి ఈచ్ విత్ లిగ్నిఫైడ్ వాల్స్ అండ్ లార్జ్ సెంట్రల్ క్యావిటీ సో మధ్యలో మనకి సెంట్రల్ క్యావిటీ ఇదంతా కూడా సెంట్రల్ లో ఉన్న క్యావిటీ ఇది సో లార్జ్ సెంట్రల్ క్యావిటీ అయితే మనతో వీటిలో కనిపించ జరుగుతుంది ద వెజల్స్ ఆర్ ఆల్సో డివైడ్ టు ప్రోటోప్లాజం ప్రోటోప్లాజం వెజల్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ త్రూ ద ఎఫోయేషన్స్ ఇన్ దే కామన్ వాల్స్ అంటే కామన్ వాల్స్ చూడండి ఇక్కడ మనం చిన్న చిన్న హోల్స్ కనిపిస్తాయి వీటి పెర్ఫోరెన్స్ అంటాం వీటి ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక వెజల్ కి ఇంకో వెజల్ కి కనెక్షన్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది సో దీని పక్కన ఇంకో వెజల్ ఉంటే ఆ వెజల్ కి వేసి హోల్స్ ద్వారా ఏమవుతుంది మధ్యలో కనెక్షన్ అనేది వీటికి ఉండడం జరుగుతుంది ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వెజల్స్ ఇన్ ఇస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ యాంజియో స్పెమ్స్ సో ఇక్కడ మనకి యాంజియో స్పెమ్స్ ద్వారా క్యారెక్టర్ ఫీస్ ఏంటంటే దీనిలో కంపల్సరీగా వెజల్స్ అనేవి యాంజియో స్పెమ్స్ లో ఉండడం జరుగుతుంది ఇది సెకండ్ ది సో థర్డ్ వన్ వస్తారు ఏమవుతుంది జైలం ఫైబర్స్ కి వస్తారు జైలం ఫైబర్స్ హ్యావ్ హైలీ థిక్ అండ్ వాల్స్ అండ్ ఆబ్లికేటెడ్ సెంట్రల్ లుమెన్ సో మనకి సెంట్రల్ లుమెన్ అనేది చాలా థిక్ గా ఉండడం జరుగుతుంది ఇది ఈ జైలం ఫైబర్స్ అని దీస్ మే ఏదర్ బి సెపరే సెప్టెడ్ ఆర్ ఎసెప్టెడ్ సో సెప్టెడ్ ఎసెప్టెడ్ మధ్యలో మనకి ఏంటంటే వీటిని సపరేట్ చేస్తే ఇలా సెప్టా ఉంటుంది ఇంకా సెప్టే ఉంటే సెప్టెడ్ అంటాం సెప్టా లేకపోతే ఎసెప్టెడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది జైలం ఫైబర్స్ సంబంధించి మరి జైలం ఫ్యారం కేమర్స్ వస్తారు ఏమవుతుంటే సెల్స్ ఆర్ లివింగ్ అండ్ థిన్ వాల్ సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిలో ఈ పేరం కేమర్ సెల్స్ అని కూడా లివింగ్ సెల్స్ అని చెప్పొచ్చు వీటికి సెల్ వాల్స్ అని కూడా ఎలా అవుతుంది చాలా థిన్ గా ఉంటాయి అండ్ దేర్ సెల్ వాల్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్ దేంతో ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ సెల్ వాల్ అని సెల్ లోస్ తో ఫామ్ అవుతుంది దే స్టోర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఇవి ఫుడ్ మెటీరియల్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి ఏ ఫామ్ లో స్టోర్ చేస్తే అంటే స్టార్చ్ కింద ఫామ్ స్టోర్ చేసి లేదా ఫ్యాట్ కింద స్టోర్ చేయాలి అండ్ అదర్ సబ్స్టాన్సెస్ లైక్ టాన్స్ సో టాన్స్ కూడా వీటిలో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద రేడియల్ ద రేడియల్ కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్ బై ద రే పేరం కెమర్ సెల్స్ సో వీటిలో మనకంటే ఈ పక్కకి వాటర్ అనేది ఏమవుతుంటే ఈ పక్కకి ఎలా కూడా ట్రావెల్ చేయడానికి వాటికి కూడా ఇవి అందుకే రేడియల్ కండక్షన్ పక్కకి వెళ్ళడానికి కూడా ఇవి కొంతవరకు యూజ్ అవడం జరుగుతుంది అయితే దీనిలో జైలం లో ఉన్న ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే ప్రైమరీ జైలం ఈజ్ ఏ ఆఫ్ టూ టైప్స్ మనకి టూ టైప్స్ కింద అయితే మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రోటోజైలం అండ్ మెటాజైలం సో ప్రైమరీ జైలం అంటే టూ టైప్స్ అని చెప్పొచ్చు ప్రోటోజైలం ఒకటి మెటాజైలం ఒకటి ద ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ప్రైమరీ జైలం ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రోటోజైలం ఏవైతే ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతాయో ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన వాటిని ప్రోటోజైలం అంటాము అండ్ ద లాటర్ ఫార్మ్స్ ప్రైమరీ జైలం ఈజ్ కాల్డ్ మెటాజైలం సో సెకండ్ టైం ప్రొడ్యూస్ అయిన వాటిని మనం ఏంటంటే మెటాజైలమ్స్ ఇలా ప్రోటోజైలం ఉంటుంది మెటాజైలం ఇలా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ప్రోటోజైలం మెటాజైలం అంటుంటాం అలా నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ ద స్టెమ్ ద ప్రోటోజైలం లైస్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ప్రోటోజైలం ఏంటంటే ఇక్కడ స్టెమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం స్టెమ్ తాలూకా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఏమవుతుందంటే ద ప్రోటోజైలం లైస్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ప్రోటోజైలం ఎక్కడ ఉంటుంది మధ్యలో ఉంటుంది సో మన తర్వాత ఏమవుతుంది పెరిపెరల్ సైడ్ ఏమంటే మెటాజైలం ఉంటుంది ఇలా మనకి ఇన్ సైడ్ మనకి ప్రోటోజైలం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎన్డార్క్ అంటాం ఇన్ సైడ్ ప్రోటోజైలము అవుట్ సైడ్ మెటాజైలం ఉంది కాబట్టి ఇలా ఉన్నటువంటి ఫామ్ మనం అంటే ఎన్డార్క్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ రూట్స్ కి వస్తారు ద ప్రోటోజైలం లైస్ టువర్డ్స్ ద పెరిపెరల్ సో రూట్స్ కి వస్తారు ఏమవుతుంది పెరిపెరల్ సైడ్ లో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రోటోజైలం ఉంటుంది మెటాజైలం టువర్స్ ద సెంట్రల్ సెంట్రల్ లో ఇక్కడ ఏమంటుంది అంటే మెటాజైలం ఉంటుంది సో ఇలా ఉన్న వాటి మనం ఎగ్జార్క్ అంటాం ఎగ్జార్క్ అంటే ఏమంటే అవుట్ సైడ్ ప్రోటోజైలం ఇన్ సైడ్ మెటాజైలం నెక్స్ట్ ఎండార్క్ ఎండ్ అంటే లోపల వైపు లోపల వైపు ఏమంది ప్రోటోజైలం ఉంది పై వైపు కంటే మెటాజైలం ఉంది ఇలా ఉంటే ఎగ్జార్క్ ఎండార్క్ ఎగ్జార్క్ ఇది లీఫ్ సారీ స్టెమ్ రూట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ మనం చెప్పినప్పుడు ఇంకా మీకు ఇది బెటర్ గా అర్థం అవుతుంది ఇది ఇవిళ్ళు మనం డిస్కస్ చేయాలనుకుంది ఫ్లో ఏమి ఏంటని మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స